ko ti panagtumar da ti herbal medicine. Isunga da kayo nga adda madi nga marikrik nada, mabalin nyo nga mapan ken biruken ti epektibo nga herbal medicine ti Rollins. Tumarin nyo, tatno umimbag kayo. Ti herbal medicine ti Rollins ket epektibo ken nasamay. Nalaka ken masarakan ijay Rollins Main Clinic, Second floor, Golden Court Building, Magsaysay Avenue, Baguio City. Kaabay lang, Kipilando Center, Rollins Bugyas Benguet. Second floor, Napat a Building, Abatan Bugyas Benguet. Rollins Bambang, Nueva Vizcaya, Room 4, Second floor, Villanueva Building, Banggot Bambang, Nueva Vizcaya. Adamat ti duma nga health services affiliates. Ijay Urdaneta City, Pangasinan. Rubrika, Iridology and Wellness Specialist. Unit GO3, Ground Floor, Urduha Building, Urdaneta City, Pangasinan. Ijay Bawang La Union, JV, Bio Iridology Clinic, Wellness Specialist. Room 1, Second Floor, AGP Building, Bawang La Union. Mabalin mo nga ag-text when no ag-tawag. Ti 0998-559-7928 0998-559-7928 Si Lulukat Dagiti Clinics Lunes ay gingga na Sabado Alas 9 tiyag Sapa Ingga na alas 5 tumalim Mabalin mo nga kitaan Ti Facebook page Ti Rollins Natural Health and Wellness Center Rollins Natural Health and Wellness Center R.P. Radio Philippines Network Radio Ronda DZBS Radio Member Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas Hatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide. IC Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IC IC Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat at narito na ang headlines para sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon today February 10, 2020. Now na ang kaso ng 2019 novel coronavirus sa bansa na discharge na sa ospital. Pagpapatupad ng travel ban sa Taiwan, irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kuwaran to petition ng Solicitor General laban sa ABS-CBN Network, pinalagan ng ilang mambabatas. Senator Antonio Trillanes de Port at siyam na iba pa sinampahan ng kasong conspiracy o conspiracy to commit sedition ng DOJ. At balita sa iba yung dagat, malakas na pagulan sa Sydney, Australia, makatutulong para matigil ang bushfire. Sports balita, Phoenix Falls player Justin Chua nag-ensayo kasama ang Gilas Pilipinas. At sa ating health news, health news, alamin ang mga pagkain para sa ating malusog na puso. At sa showbiz, Derek Ramsey, may maagang Valentine's gift sa kanyang nobyang si Andrea Torres. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide.
magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Ito po ang inyong makakasama, ang inyong mga tagapagbalita, Mon Ilagan. At Edwin Eusebio. Sa, ulo, sa detalye ng ating mga balita na discharge na sa San Lazaro Hospital ang pasyenteng kauna-unahang kaso ng 2019 novel coronavirus sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo. Nagnegatibo na sa dalawang magkasunod na NCOV test ang babaeng Chinese kaya pinalabas na ito sa pagamutan. Matatandaang ang binawian na ng buhay ang nobyang Chinese ng babae na siya naman ikalawang kaso ng NCOV sa bansa. Kapwa galing sa Wuhan, Hubei Province sa China ang magkasindahan nagtungo sa Hong Kong kung saan sila nang galing patungo sa Pilipinas. But the patient was discharged on Saturday I believe because the... Yung last test niya done on Thursday or Friday turned out negative and that was the second negative test. Ang tinig ni Health Undersecretary Eric Domingo. Samantala, umabot na sa dalawang daan, anim na po't dalawang, na italang kaso ng patient under investigation dahil sa 2019 novel coronavirus sa buong bansa. Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo, isang daan at siyam na ang nagnegatibo, may unang tatlo na nagpositibo sa NCOV, habang dalawang daan at dalawa pa ang hinihintay ang resulta ng testing. Samantala, lahat o may kabuang 441 na nakasalabuha ng una at pangalawang nagpositibo sa NCOV ay natukoy na habang dalawang daan, dalawang putapat o 56% noon ang uh, nakasalamuha ng ikatlong kaso ng NCOV ang nakontak na rin ng DOH. Samantala sa kaugnay na balita pa rin, kasado na ang pagbuo ng maliit na cabinet cluster na tutugon sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, ang nasabing cabinet cluster ay bubuoy ng mga kinatawan mula sa DOH DTI, Department of Tourism, Department of Finance, NEDA, BSP at PCOO. Layunin niya ng nasabing cabinet cluster na tingnan at yakin ang kalusugan ng mga Pinoy para makaiwas sa NCOV. Sinabi pa ni Nograles na bukod sa pagsasagawa ng regular assessment, target din ang cabinet cluster na magkaroon ng regular bulletin o information campaign para masagot o matugunan ang katanungan ng publiko hinggil sa NCOV. Alas 4.8 ng hapon, sa ilang pang mga paksalang balita ay rekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad naman ng travel ban sa Taiwan. Ito ayon kay Health Undersecretary Gerard Bayugo ay para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna na rin ng patuloy na paglaganap ng 2019 Nobel Coronavirus Acute Respiratory Disease. Sa ngayon, nakapagtala na ang Taiwan ng labing walong kaso ng NCOV. Sinabi ni Labor Secretary Sylvester Valley III, isang daan at dalawampung libong OFW sa Taiwan, bukod pa sa dalawampung libong undocumented OFWs. Tiniyak naman ni Valley na mayroon ng contingency plan ng mga apektadong OFWs sakaling matuloy ang travel ban sa Taiwan. <laughs> Siyam na minuto, makalipas po ay kaapat ng hapon, siyam na miyembro ng isang pamilya sa Hong Kong ang nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Kasunod na rin ito ng pagsasalo-salo ng nasabing pamilya sa isang hot pot meal. Kalauna na ikinumpirma ng Center for Health Protection ng dalawang Hong Kong. Na nagpos- ang dalawang Hong Kong nationals na nagpositibo rin sa virus ang ama, ina, dalawang tiyahin at tatlo pang pinsan na lalaki. Ang siya may kabilang sa labing siyam na katao na nagsalo-salo sa isang hot pot meal sa kalagitna ng pagdiriwang ng Lunar New Year Holiday. Mayroon ang 36 na kumpirmadong kaso ng 2019 and COVID sa Hong Kong at mayroon isang nasawi. Sa iba pang paksa ng balita, nagsampa ng co-warrant to petition ng Office of the Solicitor General laban sa ABS-CBN. Hindilig ni Solicitor General Jose Calida sa Supreme Court na pawalang visa ang prangkisa ng ABS-CBN dahil sa paglabag sa mga probisyon nito. Hinukoy ni Calida ang di umano'y pagpayag ng nasabing network na lumahok sa pamamahala ng kumpanya ang kanilang foreign investors na anyay malino na paglabag sa foreign interest restriction sa ilalim ng saligang batas o konstitusyon. Ayon pa kay Solgen Calida, nais nilang tapusin ang mga natuklasan nilang mapangabusong kawain ng ABS-CBN para sa kapakinabangan ng ilan lamang. Nakatagdang magtatapos ang prangkisa ng ABS-CBN sa Marso samantalang hindi pa gumagalaw sa mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang aplikasyon para sa renewal ng kanilang prangkisa. Hola, 
natin, labing isang minuto, makalipas ang ikapat na hapon sa kaugnay na balita. Alamin natin ang report, follow-up report ni Patrol No. 9, J. Mark Tagala, Soldier Jose Calida. Nanindigang legal ang inihain niyang co-warrant of petition laban sa ABS-CBN. Patrol no. 9, come in. Walang kinalaman ang uh, ginagawang pagdinig ng Kongreso hinggil sa franchise renewal ng ABS-CBN sa inihain ng mga co-warrant of petition ni Solicitor General Jose Calita. Ito ang ginit ng uh, Solicitor General sa isinagawang po yung palitaan dito sa Campo Crame kasabay ng pagdalo niya sa ika-6 na putpitong anibersaryo ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police. Sinabi ni Calita na may batayan ang inihain niyang kaso laban sa ABS-CBN dahil lumabag ito sa provisyon ng saligang batasing gil sa foreign ownership. Ngayon man, tumanggi na si Calita na magbigay pa ng mga karagdagan detalye hinggil dito Sumalit sa paliwanag niya na magkaiba ang tungkuli ng kutikatura at legislatura kaya't walang magiging epekto ang petisyon sa pagdinig ng mga mambabatas. Kasabay niya, sinabi ni Kalita na kaya sa natagalan sa paghahay ng kaso laban sa network magnet ay dahil uh, sa nilikom pa nila ang mga ebidensya kaugnay sa naging paglabag nito mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patunay, J. Mark Tagalan, kula sa Ipinam at Tadunakas, DWIZ. Maraming salamat sa iyo, J. Mark Tagala. Sa iba pang balita, dumistansya ang Malacanang sa paghahain ni Solicitor General Jose Calida ng co-warrant of petition laban sa ABS-CBN. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi nakikialam ang Pangulong Rodrigo Duterte sa trabaho ng mga ahensya ng pamahalaan. Paniniwalaan niya ng Pangulo dapat uh, hayaang gumulong ang proseso ng bataas kung mayroong kwestyonable sa ginagawa ng isang tao o kumpanya na tulad ng ABS-CBN. Matatandaan na ilang beses na ang nagbanta ang Pangulo na ipasasara ang ABS-CBN dahil sa di umanoy pagtanggi ng network na i-ere ang kanyang political ads noong 2016 elections. Mabilang dako, labing isang libong manggagawa ang mawawala ng trabaho kapag nagtagumpay ang co-warrant to petition na inihain ni Solicitor General Jose Calida. Ibinabala ito ni Congresswoman Sol Aragones, dating reporter ng nasabing network at may akda ng panukalang batas para sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Ayon kay Aragones, ginagal lang niya ang paghahain ng petisyon ni Calida, subalit tumaasa pa rin siya na lulusot ang franchise bill para sa ABS-CBN na inakda ng labing limang mambabatas. Sa darating na Marso, nakatakdang magtatapos ang prangkisa ng ABS-CBN, subalit naniniwala si Aragones na kaya pa nila itong habulin dahil hanggang March 11 pa naman ang sesyon ng Kongreso. Kaugnay pa rin balita, alamin naman natin ang follow-up report ng ating kasamaan patrol number 19 tungkol pa rin sa co-warranty petition laban sa prangkisa ng ABS-CBN. Patrol 19, come in. May delikado daw implikasyon ang ginawa ni Solicitor General Jose Calida na paghain ng co-warranty petition laban sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang kay Senator Rizon Tiberos, mayorya ng mga mababatas ay naniniwalang mandato ng Kamara at Senado ang pag-review o pag-renew at pagbawi ng prangkisa ng media company gaya ng ABS-CBN. Marami pa rin ang advocates ng press freedom kaya't hindi isusuko ang mandato na mas ilalim sa pagdinig ang franchise ng mass media kung lumabag man o hindi sa terms of franchise tulad ng ABS-CBN. Tama daw na dapat duminig ay kongreso kaya't huwag naman daw sanang subukang i-hijack ng executive ang naturang uh, kapangyarihan ng kongreso. Ayon kay Hontiveros, binabantay ang maigi ng minority groups sa Senado ang isyu ng ABS-CBN franchise at tatalakayin daw niya kay Senate Majority Leader Franklin Drillon ang posibilidad na pangunahan ang paglalabas ng sense of the Senate na kung saan nga ipaglalaban ang otoridad ng Senado na duminig na dito nga sa renewal ng franchise ng media entity tulad ng ABS-CBN. Tingin kasi ni Hontiveros, ito ang tamang panahon para magpalabas ng nato resolusyon na uh, expressing the sense of the Senate para igiit ang mandato ng Senado sa mga ng prangkisa, treaty matters at maging ang voting separately sa mga special session. With Dinion Piveros, kahit pa may nakahain ko waranto the ABS-CBN ng Kongreso, maliban na lamang daw kung ang plano talaga ni Sogyan Kalida ay unahan ang hudik ng uh, judiciary ang magiging desisyon na ng legislatura sa naturang isyu. 
Ito si Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong naka sa DWIZ. Salamat sa iyo, Patrol No. 19 sa kaugnay na balita, labag sa konstitusyon at may tutu... ...turing na harassment sa media. Ang co-warranty petition na inihain ni Solicitor General Jose Calida laban sa ABS-CBN. Ayon nito, Solicitor General Jose Calida laban sa ABS-CBN. Ayon nito kay Congress CBN. Malinaw niya sa konstitusyon ang pagkakahati-hati ng kapangyarihan at jurisdiksyon ng Executive si Rodriguez na igagalang ng Korte Suprema ang separation of powers at kikilalanin ng jurisdiksyon at kar Patahimigan ng media sa bansa. Reaksyon ito ng NUJP o National Union of Journalists in the Philippines sa kawaranto petition na inihain nga ni Solicitor General Jose Calida laban sa ABS-CBN. ABS Ayon sa NUJP, malinaw na direktang pag-atake ito sa malay pamumahayag at kalayaang makapagpahayag. Malinaw naman na politika ang motibo ng OSG at malinaw daw na gagawin nilang lahat para maipasara ang nasabing himpila ng telebisyon. Labing pitong sandali, makalipas po ang ikaapat ng hapon sa aming pagbabalik kasong conspiracy to commit sedition kay Senador Antonio Trillanes isinampa. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Jim Kapitan. Kayang-kaya mo yan. IG Balita Nationwide. Nationwide. Inuman ang kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Jim Kapitan, sarap ng tinig at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Jim Kapitan, kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Nothing says authentic Chinese food at an affordable price more than Hong Kong noodles and dim sum house. Craving for something good this time of the year? Worry no more because we made your food delivery much more convenient with our standard delivery service. Just dial 0925-713-6292 for all branches and we'll deliver right at your doorstep. Because we only want the best for our customers, we have partnered with one of the best in the league. Introducing Spin Coffee, now available at Hong Kong Noodles and Dim Sum House. Spin it and enjoy it. Spin Coffee is the best drip coffee freshly served and perfectly goes along with a wide variety of Chinese food to choose from at any part of the day. Get your lovely drip experience only at Hong Kong Noodles and Dim Sum House. Visit our branches now at Shaw Boulevard Pasi, ground floor of Vista Hotel Cabao, De La Rosa Street Makati, Kati, SMB of Paranaque, Paterno, and Palanga Quiapo, a new complex make Hawaiian Bulacan, Robinson's Place, Das Marinas Cavite, Robinson's Place, Imus Cavite, and our soon-to-open branch in Paco, Manila. Deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars after sales quality service. Isuzu Gen Cars expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legaspi, Pablo, Isuzu Legaspi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated. 40 years of sales and service excellence. Check out the all new Isuzu MUS. RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, page to get the latest events and happenings. Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan. Sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legaspi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host ng programa Na sila Conrad Banal Jonathan De La Cruz At Sir Cruz Angeles And RJ Nieto A.K.A. Thinking Pinoy Karambola, karambola. Nationwide, Nationwide na, na. Pilipinas, 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 P
Nasa sa inyo dito sa DWIC 882 Tuwing lunes at miyerkules Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas layo, na, layo, na, layo na Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert Rivera At Miss Lolly Acosta Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas layo, na, layo, na, layo na DWIZ Manila DWIZ Palawan DWIZ Tagupan DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. DWIZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Balik po tayo sa ikalawang bahagi ng IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Ito pa rin ang kasiyong kasama, Moni Lagan. At El Rodeo Sabio. Nakaharap sa kasong conspiracy to commit sedition si Senador Antonio Trillanes at siyam na iba pa. Ang kaso na isinampa ng Department of Justice sa Quezon City Metropolitan Trial Court ay nagugaat sa pagkalat ng video na ang totoong narcolist. Sa naturang video, inakusahan ni Bicoy alias Peter Advincula ang pamilya ng Pangulong Rodrigo Dutete na sangkot di umano sa illegal drugs. Batay sa isinapang kaso ng DOJ, nagsabwata ng mga akusado para ipakalat ang mga malisyoso at walang basihang video recordings. Kasama rin sa mga kinasuhan si Peter Advincula na siyang lumalabas sa video ng nakahud. Jesuit Priest Father Albert Aliejo na siya umanong mayo sa production sa Jesuit Communications Building sa Ateneo de Manila University at Joel Saracho na siya umanong narrator sa video. Samantala, lusot na sa Kamara de Representantes sa panugalang pagpapalawig naman sa sakop ng BAWC o Violence Against Women and Children. Sa botong 227 affirmative, zero negative at zero abstention, lumusot sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 5869 o Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nakasaad sa nasabing panukala ang pagsaklaw sa mga forma ng karahasan sa kababaihan na nakabatay sa teknolohiya tulad ng stalking, pangahara sa text messages at chat at pagpapakalat ng video. Kapag naging galap na batas, maharap sa 300 hanggang 500,000 pisong, pisong multa ang lalabag dito. Sa kasalukuyang batas, hindi pa kasama ang electronic violence sa sakop ng batas laban sa pangaabuso sa mga kababaihan at kabataan. At nung sa dali makalipas ay kaabat ng hapon, balikan natin ang report ni Patrol No. 19. Re-review daw sa Visiting Forces Agreement. Sayang lang daw o pagsasayang daw ng oras kung ipagutos ng Pangulo ang pag-terminate nito. Balikan natin ang detalye mula kay Patrol 19. Waste of time o pagsasayang na lang daw ang, ng oras sa ang gagawin pagpipanso ng Senado sa Visiting Forces Agreement kapag iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-terminate sa pinasok na Visiting Forces Agreement sa Amerika. Itinihiyag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa rap na report na iuutos na nga ng Pangulo na ipadala na sa pamahalang Amerika ang notice of termination. Giyad ni Drilon kapag binasura na ang VSA, hindi na makatatayo legally ang EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ang EDCA ay nabuoan niya dahil sa VFA kaya tinatigan ng Korte Suprema ang legalidad dito dahil sa umiiral na treaty na dumaan sa so concurrence ng Senado, ito nga yung VFA. Kaugnay nito kapag binuwag ang VFA, mamamatay na daw ang EDCA at kapag wala ng EDCA, walang saysay o inutil na ang Mutual Defense Treaty. Ayon kay Drilon, sangayon siya sa sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin na wala na ang VFA at EDCA, magiging piece of paper na lamang ang Mutual Defense Treaty. Para din kay Drilon, ang termination ng VSA ay mistulang death sentence sa matagal ng defense alliance sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ang si Patrol 19, Sel Yortega, Yortega Bueno, nagulat sa hindi lang metodong lakas sa DWIZ. Alam 4.25, samantala nagprotesta ang kontra o kontra Grab Philippines sa isang grupo ng mga drivers ng TNBS o Transport Network Vehicle Service Hatchback Units. Para pinaprotesta ng grupo ang anito'y diskriminasyon at limitasyon sa kanilang area of services. 
Nagtipon-tipon sa Jokno Boulevard sa Pasay City para sa kanilang protesta o protest caravan ang mga driver na kabilang sa grupong Laban TNBS. Ayon sa grupo, hindi sila makapag-aalok ng kanilang serbisyo sa buong Metro Manila dahil limitado lamang ang ibinigay na lugar sa kanila na pawang matrapik pa. Itinatago rin nila ng Grab ang ibinibigay na options sa mga pasahero na piliin ng hatchbacks sa passenger app. Dahil rito, sinabi ni Laban TNBS spokesman Jun De Leon, ang tatlong daang TNBS hatchback drivers. Kumapalo na sa mahigit siyam na raan ang bilang ng mga nasasawi dahil sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa nakalipas na magdamag, siyam na po siyam ang naitalang panibagong nasawi sa China kaya tumakyat na sa siyam na raan at walo ang death toll. Ang dalawang nasawi ay mula sa Pilipinas at Hong Kong. Dahil sa nasabing bilang ng mga nasawi sa NCOV, nahigitan na nito ang death toll sa MERS Cove noong 2012 na nasa 858. Umaabot naman sa 40,234 ang naitalang bilang ng kaso ng NCOV mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang bilang, halos 40,000 ang naitala sa China habang 27 bansa ang apektado na rin ng NCOV. Ang Japan ay kalawang bansa na kapag talaan ang pinakamaraming kaso ng NCOV na nasa siyam na anim sumunod ang Singapore at 43 sa Hong Kong at 36. Maglalabas ng SRP o Suggested Retail Price sa susunod na dalawang linggo ang Department of Agriculture sa presyo ng manok, isda at gulay. Ito ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Noel Reyes ay uh, matapos nilang madiskubring marami pa rin ang nagsasamantala sa presyuhan ng manok, lalo't batid na mga negosyante na umiiwas muna ang maraming consumer sa pagbili at pagkain ng baboy dahil sa pangamba sa African swine fever. Sinabi ni Reyes, simula noong Christmas season, hindi bumaba ang presyo ng manok samantalang nananatiling mataas pa rin uh, ang presyo sa pamilihan ng mga isda partikular ng galunggong. Ang lokal na balita, tumulak nga patungong Vatican si Luis Antonio Cardinal Tagle. Nakatagdang kampana ni Tagle ang bagong tungkulin bilang isa sa pinuno ng congregation sa Vatican City. Dahil sa pagalis ni Tagle, nakabaante ang kanyang puesto sa Ars Diocese of Manila. Magsisilbi namang apostolic administrator si Auxiliary Bishop Broderick Pabilio Habag, wala pang itinatalaga ang Santo Papa na papalit kay Tagle. Bago umalis kagabi, nagsagawa na si Tagle ng huling misa bilang Manila Ars Bishop sa Manila Cathedral kahapon ng umaga. Sa mensahe ni Tagle, sinabi nitong isang karangalan ang manilbihan sa Ars Diocese at hinilingan dasal para sa kanyang bagong misyon. Standard Time, alas 4.28.25 segundos. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Nagpatupad ng malawak ang force evacuation ng Australian authorities matapos na bumuhos ang napakalakas na ulan sa Sydney. Ayon sa Weather Bureau, ang dami ng ulan para sa dalawang buwang ulan ay bumuhos sa Sydney sa nakalipas na dalawang araw. Dahil dito umapaw ang tubig sa maraming lugar kaya nagdulot ng baha sa maraming lugar sa siyudad. Habang positibo naman ang dulot ng ulan dahil halos mapuno nito ang ilang dam at inaasahang mapapatigil nito ang bushfire sa nasabi. Siyudad. Balitang Pampalakasan Nakasama ng Gilas Pilipinas sa kanilang ensayo ang Phoenix Pulse player na si Justin Chua. Pinangunahan ni na program director Tab Baldwin at interim coach Mark Dickel ang nasabing ensayo ng national team. Hindi naman binanggit ng natura mga opisyal kung ano ang magiging papel ni Chua sa Gilas team. Magugunit ang dahil sa injury ay hindi makakasama sa FIBA Asia Cup qualifiers sina Christian Stan Hardinger at Matt Bello. Balitang Balita. pangkalusugan. pangkalusugan Sa ating po Health News, buwan ng mga puso kung ituring ang buwan ng Pebrero o February. Pero bukod pala sa Love Month, ito rin ang kinukonsiderang Philippine Heart Month. Kaya naman narito ang ilang mga pagkain na good for the heart o mainam para sa mga gustong makaiwas sa sakit sa puso. Unang-una dyan ang abukado. Ang pagkain ng abukado. Mayaman ito sa monosaturated fats na mainam sa puso. Maaring kumain ito ng isang piraso kada araw. Nakatutulong din sa digestion ang pagkain ng oats. Mataas ang taglay nitong beta-glucan compounds na nagpapababa ng kolesterol at blood sugar. 
Nagpapababa rin ang blood pressure ang soya drink sa tangmani. Mas masustansya rin ang mani kung wala pa itong halong asin. At hindi lamang pala basta panggisa ang sibuyas. May anti-inflammatory properties din ito sa nakababa at nakakabawa sa mga infeksyon sa katawan. At siyempre hindi po mawawala sa listahan ng pagkain ng gulay na makatutulong para sa maayos na pagdaloy ng dugo. Kaya huwag kalimutang isama ang mga ito sa inyong daily diet para hindi maging broken hearted sa araw ng mga puso. Politang Showbiz! Sinurpresa ni Derek Ramsey ang kanyang girlfriend na si Andrea Torres sa pamamagitan nito ng Valentine's gift na pusa. Ang pusa ni Derek. Ilang araw na lamang bagong pagdiriwang ng Valentine's. Sinabi Derek na napaiyak pa si Andrea sa kanyang Valentine's gift sa kanyang girlfriend. Ayon kay Derek, ipapakitin nila sa susunod na episode ang kanilang uh, Andrea Vlogs ang nasabing reaksyon ni Andrea matapos matanggap ang regalong pusa. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Muli balikan po naman natin ang mga headlines sa IC Balita Nationwide ngayong hapong ito ng February 10. Kaunaw na ang kaso ng 2019 novel, novel coronavirus sa bansa na discharge na sa ospital. Pagpapatupad ng travel ban sa Taiwan, irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kawaran to petition ng Solicitor General laban sa ABS-CBN Network, pinalagaan ng ilang mambabatas. Senator Antonio Triales de Port at siya na iba pa, sinampahan ng kasong conspiracy, conspiracy to commit sedition ng VOJ. Malita sa iba yung dagat, malakas na pagulan sa Sydney, Australia, makatutulong para matigil ang bushfire. Sa sports, Phoenix Pulse player Justin Chua, nag-insayo kasama ang Gilas, Pilipinas. Sa health news, inyong narinig mula sa akin ang mga pagkain good for the puso. At sa showbiz, si Derek Ramsey may maagang Valentine's gift sa kanyang nobya si Andre Torres. Yung pala ay isang pusa. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas. Balita sigurado. Tapat na servisyo. Sa komentaryo numero uno. Muli magandang hapon po. Ito po ang inyong mga naging tagapagbalita. Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Ang tabayanan po ang programang Teka, teka. IZ Balita. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.